الحمد للہ رب العالمین نحمد ہو ونستعین ہو ونستغفر ہو ونعوذ باللہ من سرور انفسنا وسیئات عمالنا من يحده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا حادي لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைக செல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கங்களில் பித்தத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு பித்தத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக வலைக செல்லவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவிலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுபடுத்தியதை அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் அவனுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக அந்த நவிமொழியை பதிவு செய்து எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இணை வைத்தலை விட்டும் வித்தியத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை அளிக்கக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளை விட்டும் உங்களையும் என்னையும் உங்களது குடும்பத்தாரையும் எனது குடும்பத்தாரையும் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் காப்பாற்றுவதோடு அல்லாஹுவால் ஏவப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் முழுமையாக பின்பற்றி மரணிக்கின்ற பொழுது முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் சொர்க்கத்தில் உன்னதமான ஒரு இடத்தில் அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஒன்று கூட்டுவானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அல்லாஹனுடைய அடியார்களே அல்லாஹனுடைய ஆலயத்தில் அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்காகவும் அதன்படி நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டியும் நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் உபரியான வணக்கங்கள் பரல் அல்லாத கடமையை கடமை அல்லாத சுண்ணத்துகள் நஃபில்கள் போன்ற வணக்கங்களுடைய சிறப்புகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அன்பிற்குரிய சகோதரர்கள் இங்கே ஒரு தலைப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் சுண்ணத்து நபில் வணக்கங்களை பொறுத்தவரையில் அவைகளை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தாலும் ஆரம்பமாக தெரியப்படுத்துவது எனது நோக்கம் அல்ல மறந்து போன நிறைய சகோதரருடைய உள்ளங்களில் அதை நினைவுபடுத்துவதுதான் இந்த உரையினுடைய நோக்கம் அன்பார்ந்தவர்களே சொந்த நாட்டை விட்டுவிட்டு நம்முடைய குடும்பங்களை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி 
ஊர் சுற்றுகிற ஒரு பயணம் இல்லாமல் ஒரு சிறிய ஒரு ஹிஜ்ரத்து செய்து நாம் எல்லாம் ஒரு வெளிநாட்டில் பயணத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பணம் சம்பாதிக்கின்ற இந்த அதிவேகமான இந்த உலக வாழ்வில் அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நேரத்தை ஒதுக்கியிருக்கிறோமே இது மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் எத்தனையோ வியாபாரங்களை மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் செய்கிறார்கள் கொடுக்கல் வாங்கலிலே ஈடுபடுகிறார்கள் நிறைவாக குறைவாக நிறைய பணம் சம்பாதிக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ஒரு வியாபாரம் எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்லாத ஒரு வியாபாரம் நிறைவான லாபத்தை பெற்று தருகிற ஒரு வியாபாரம் அதன் கூலி இரட்டிப்பாக பன்மடங்காக அல்லாஹ் நாடினால் நாம் எல்லாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத மிகப்பெரிய லாபத்தை தருகிற ஒரு வியாபாரத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இந்த வியாபாரத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் பணம் செலவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரவு பகலை மாறி மாறி அல்லாஹ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறான் இரவை ஓய்வெடுப்பதற்கு பகலில் அல்லாஹனுடைய அருளை தேடுவதற்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எத்துணை மணி நேரத்தை நாம் ஒதுக்குகிறோம் என்பதை பொறுத்து இந்த வியாபாரத்தினுடைய லாபங்கள் அமைகிறது இந்த வியாபாரத்தில் குறுக்கிடுவது மனிதர்கள் அல்ல சைத்தான்கள் தான் இந்த வியாபாரத்தில் குறுக்கிடுகிறார்கள் இந்த வியாபாரத்தில் நமக்கெல்லாம் உன்னதமான ஒரு இடம் சொர்க்கத்தில் கிடைப்பது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்து பரிபக்குவப்படுத்துகிற அல்லாஹனுடைய உள்ளத்தில் பிரதானமான ஒரு இடத்தை பெறுகிற ஒரு வியாபாரம் முக்கியமான வியாபாரம் இந்த வியாபாரம் அன்பாந்த சோர்களே அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் இரண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் மேலதிகமாக உபரியாக யார் என்ன வணக்கங்களை செய்தாலும் அதன் கூலி அல்லாஹ் நிறைவாக தருவான் என்று அல்லாஹ் வாக்களிக்கிறான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒரு நபிமொழி நாயகம் செல்லல்லாக செல்ல முறைகள் இரவு நேரங்களில் கால் வீங்க நின்று வணங்குவார்கள் என்றும் அவர்களுடைய அருமை மனைவி ஆயிசா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் யார் அசூல் அல்லா கால் வீங்க நின்று வணங்க வேண்டுமா ஓய்வெடுக்க கூடாதா என்று கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய பதில் அல்லாவுக்கு நன்றியுள்ள அடியானாக நான் மாற வேண்டாமா சொன்னது அல்லாஹனுடைய தூதர் ஒமா அரிசல் இல்லா ரஹ்மத்தில் இல்லா அலமீன் இந்த உலக மக்களுக்கெல்லாம் அருளாக அனுப்பப்பட்ட நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களுடைய பதில் தான் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தனது மனைவி கேட்ட கேள்விக்கு சொன்ன பதில் அல்லாவுக்கு நன்றியுள்ள அடியானாக நான் மாற வேண்டாமா அன்பார்ந்த சொர்களே சுண்ணத்தான வணக்கங்கள் நஃபிலான வணக்கங்கள் இந்த வணக்கங்களை குறித்து இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக ஏகத்துவத்தை பின்பற்றுகின்ற நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பொடும்போக்குகள் இருப்பதாகவே நம்மால் உணர முடிகிறது என்ன காரணம் என்றால் வரலான தொழுகையை பொறுத்தவரையில் செய்யாவிட்டால் கடுமையான குற்றத்திற்கு ஆளாவோம் என்று சொல்லித் தந்தார்கள் உபரியான வணக்க வழிபாடுகளை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் செய்யாவிட்டால் குற்றம் இல்லை என்று அதனுடைய வீரியத்தை குறைத்து சொன்னார்கள் அதனுடைய விளைவு என்னானது என்றால் வரலான தொழுகையை மட்டுமே தொழுகிறோம் முன்பின் சுண்ணத்துகளை குறித்தோ நஃபிலை குறித்தோ தகஜத்தை குறித்தோ உபரியான வணக்க வழிபாடுகளை குறித்தோ லுகா தொழுகையை குறித்தோ நாம் ஏறெடுத்தும் பார்க்காதவர்களாக இருக்கிறோம் நாயகம் செல்லல்லாக வழிக செல்ல முறைகள் வரலான தொழுகைக்கு எப்படி தக்பீர் கட்டி வஜ்ஜகத்து ஓத வேண்டும் என்றார்களோ அதுதான் சுண்ணத்தான தொழுகைக்கும் வரலான தொழுகைக்கு எப்படி ரக்காத்துகள் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல சுண்ணத்தான தொழுகைகளுக்கும் ரக்காத்துகள் தீர்மானப்பட்டிருக்கிறது வரலான தொழுகைக்கு எப்படி ஒவ்வொரு நிலைகளில் எதை எதை ஓத வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத் தந்தாரோ அவை அனைத்தையும் சுண்ண தினப்பில் வணக்கங்களிலே ஓத வேண்டும் தொழுகையில் வித்தியாசம் இல்லை என்பார் சொர்களே நாம் விளங்கியதில் தவறு உதாரணத்திற்கு ஜக்காத் என்பது கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் ஜக்காத்தை செய்யும் பொழுது கடமையை நிறைவேற்றியவர்களாக ஆவோம் அதே நேரத்தில் தர்மங்களை கொடுக்கும் பொழுது அண்டை வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய பசியை நாம் போக்கும் பொழுது 
வழிபோக்கர்களுக்கு உதவும் பொழுது அல்லாவுடைய உள்ளத்தில் அதிகமான ஒரு இடத்தை பெறுகிறோம் அல்லாவிடத்தில் ஒரு நெருக்கத்தை பெறுகிறோம் கடமையாக்கப்பட்ட நோன்பு ரமலானுடைய மாதத்தில் முப்பது நோன்புகளை கடமையாக்கப்பட்ட நோன்பை நோக்கிறோம் அது கடமை முடிந்து விடுகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் நோக்குற நோன்பு ஆசூரா நோன்பு அரஃபாவுடைய நோன்பு திங்கள் வியாழன் நோன்பு இப்படிப்பட்ட உபரியான நோன்புகளை நோக்கும் பொழுது அல்லாவிடத்திலே நாம் அதிகம் அதிகம் நெருங்குகிறோம் தொழுகை ஐவேலை தொழுகை கடமையாக்கப்பட்ட இபாதத் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் நான் படைத்தது எனக்கு இபாதத்து செய்யத்தான் என்று அல்லா சொல்கிறான் அது கடமை முன்பின் சுண்ணத்துகள் தகைச்சித்துகள் லுகா தொழுகை நஃபில் தொழுகை கிரகண தொழுகை ஜனாசா தொழுகை மலை தொழுகை எத்தனையோ தொழுகை அல்லாஹிடத்தில் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தரும் சுண்ணத்தான தொழுகை உபரியான தொழுகைகளை பொறுத்த வரையிலே கொடும்போக்காக நாம் இருந்து விடக்கூடாது அது அல்லாஹுடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுவிடத்தில் அல்லாவுக்கும் நமக்கும் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற இபாதத்துகள் தான் உபரியான இபாதத்துகள் என்பதை முதல் முதலில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செய்தால் நன்மை செய்யாவிட்டால் குற்றம் இல்லை என்று இந்த மனித சமூகத்திற்கு திரும்ப திரும்ப ஏதோ சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை பரந்தான தொழுகையை பாருங்கள் உயிரோட்டத்தோடு தொழுவார்கள் உள்ளச்சத்தோடு தொழுவார்கள் சுண்ணத்தான தொழுகை ஒரு பொடும்போக்கான ஒரு தொழுகை இந்த வித்தியாசம் ஏன் வந்தது அன்பாந்த சோழர்களே அந்த தொழுகையினுடைய மகத்துவத்தை நாம் புரியாத காரணத்தில் அந்த வித்தியாசம் வந்தது அப்ப உபரி கடமை அல்லாத எந்த வணக்க வழிபாட்டை எடுத்து எடுத்துக் கொண்டாலும் அது தர்மங்கள் ஆனாலும் தொழுகையானாலும் நோன்பானாலும் விக்கிரிகள் ஆனாலும் இந்த உபரியாக வரக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் அல்லாஹுடத்திலே நம்மை நெருக்கமாக்கி வைக்கும் அதனுடைய மகத்துவம் உங்களுக்கு எப்பொழுது தெரியும் தெரியுமா அந்த மறுமை நாளில் தெரியும் அல்லாஹுவை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அந்த நாளை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் அனைவரையும் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் ஒன்று கூட்டுவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அந்த நாளில் தான் இதனுடைய மகத்துவம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பா அந்த சொல்லுங்களே ஆக அதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கிற ஒரு பார்வையை நாம் ஆற்றி அமைக்க வேண்டும் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் தொழுகையை பொறுத்த வரையில இரண்டு வகைப்படுத்தி நமக்கு சொல்லித் தந்தார்கள் அல்லாவுடைய பள்ளி ஒவ்வொரு வக்துக்கும் பாங்கு சொல்லி இமாமை நியமித்து இக்காமத்து சொல்லப்பட்டு ஜமாத்தோடு தொழுகிற தொழுகை சரலான தொழுகை இன்னொரு வகையான தொழுகை உங்களுடைய வீடுகளில் தொழுகிற தொழுகை அல்லாவுடைய ஆலயத்தில் தொழுகிற தொழுகைகள் பரல்லான தொழுகைகள் உபரியான சுண்ணத்தான நஃபிலான லுகா போன்ற வணக்க வழிபாட்டை தொழுகிற இடம் நம்முடைய வீடுகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் பிரித்து காண்பித்தார்கள் நமக்கு அதில் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார் யார் ஒருவர் பனிரண்டு ரகாத் சுண்ணத்து தொழுகையை முறையாக பேணுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தில் உன்னதமான ஒரு மாளிகையை கட்டி கொடுக்கிறான் இது காசு கொடுத்தால் கிடைக்காத சொல்கிறேன் நேரத்தை ஒதுக்கி ஃபஜிர் இரண்டு ரக்காத் லோகர் முன்பின் சுண்ணத்துகள் இரண்டு இரண்டு ரக்காத் ஆறு இரண்டும் நாலும் ஆறு அசர் மாரிப் இசா பனிரெண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்துகள் இந்த சுண்ணத்தான தொழில்களை ஒரு மனிதன் தொழும் பொழுது பேணி வரும் பொழுது சொர்க்கத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு மாளிகை அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் தயார்படுத்துகிறான் என்றால் இது ஒரு சாதாரணமான பாக்கியம் அன்பாந்த சொர்களே யாரும் அடைய முடியாத ஒரு பாக்கியம் ஆனால் நம்ம எல்லாம் மறந்து போய் விடுகிற உதாசீனப்படுத்தி விடுகிற நம்முடைய வாழ்வில் நினைத்து கூட பார்க்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் உண்டு பரலை மட்டும் தொழுவார்கள் அவசர அவசரமாக வியாபார நிமித்தமாக வெளியே செல்வார்கள் பரலை மட்டும் தொழுவார்கள் வெளியே சென்று பல மணி நேரம் வீண் பேச்சுக்களிலே ஈடுபடுவார்கள் காரணம் சைத்தான் அதை தொழுவ விடாமல் தடுத்து விடுகிறான் சைத்தானை பொறுத்தவரையில் சொர்க்கத்திற்கு செல்கிற மக்களை தடுக்க வேண்டும் வானவர்களை பொறுத்தவரையில் நரகத்திற்கு செல்கிற மக்களை தடுப்பார்கள் ஆகவே தான் ரசூல் செல்லாங்களை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் பன்னிரண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்துகளை உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் பேணி வந்தால் அல்லா உங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் உன்னதமான மாளிகையை தருவான் ரசூல் செல்லாங்களை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் சொர்க்கத்தில் உன்னதமான இடத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி போதித்த வணக்கம் ஒவ்வொரு பாங்கிக்கும் இக்காமத்துக்கும் இடையில் இரண்டு ரக்காத்து தொழுகையை நீங்கள் பேணி வாருங்கள் 
மூன்று முறை ரசூல் செல்லல்லா அவர்களை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இது சுன்னத்தான தொழுகை பன்னிரண்டு ரக்காத்தில் அடங்காது ஒவ்வொரு பாங்குக்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்காத்து தொழுது வாருங்கள் ஒவ்வொரு பாங்குக்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்கா தொழுது வாருங்கள் ஒவ்வொரு பாங்குக்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்கா தொழுது வாருங்கள் மூன்று முறை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் இது ஒரு வகையான தொழுகை யார் ஒருவர் ஒலுவை நான் காண்பித்துக் கொடுத்த முறைப்படி செய்து ஒலுவுக்கு பிறகு இரண்டு ரக்காத்து தொழுது வருகிறார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அது பன்னிரண்டு ரக்காத்தில் அடங்காது விசேஷமாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்லுகிறார் நசை என்கிற பாடத்தில் கிதாபில் ஒலுவனுடைய பாடத்திலே வருகிற ஒரு நபிமொழி யார் ஒருவன் நான் காண்பித்துக் கொடுத்த முறைப்படி ஒலு செய்து ஒவ்வொரு ஒலுவுக்கு பிறகும் இரண்டு ரக்காத்து தொழுது வருகிறார்களோ அவர்கள் அன்று பிறந்த பாலகனை போல மாறுகிறார்கள் அவர்கள் அன்று பிறந்த பாலகனை போல மாறுகிறார்கள் இது ஒரு சிறப்பு பிலால் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் அழைத்தார்கள் பிலாலே சொர்க்கத்தில் உம்முடைய காலடி ஓசையை நான் கேட்டேனே என்றார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் அந்த அந்தஸ்து உங்களுக்கு கிடைக்க என்ன காரணம் யார சூழல்லா நான் ஒது செய்தால் ஒது செய்த உடனே இரண்டு ரக்காத்து தொலக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் எனது வழக்கம் என்றார்கள் அன்பாந்த சொர்களே இதெல்லாம் பல முறை நம் கேள்விப்பட்ட நவிமொழிகள் ஏதோ ஒரு வகையில் பொடும்போக்காக அந்த விவாதத்தில் ஒரு குறைவு ஏற்பட்டு போய்விட்டது சீர்படுத்த வேண்டும் நிறைவான விவாதத்துகளை செய்ய வேண்டும் வெளியிலெல்லாம் நமக்கு ஒரு சிறப்பான பெயர் உண்டு தெரியுமா அந்த ஜமாத்துல போய் சேர்ந்தார் அவர்கள் வணக்கத்தை குறைவுபடுத்தக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அதிகமாக தொலமாட்டார்கள் அவர்கள் ரக்காத்தை குறைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் விக்ரி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் துவா செய்ய மாட்டார்கள் நமக்கு ஒரு பெயர் உண்டு மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்பாந்த சொர்களை எந்த அளவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த உலகத்தில் பாடுபடுகிறோமோ இபாதத்துகளை செய்து அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தில் உன்னதமான இடம் கிடைக்கும் வரலான தொழுகையை மட்டுமே தொழுது 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 உபரியான எந்த வணக்க வழிபாடும் இல்லாமல் அல்லாஹனுடைய நீதிமன்றத்தை நாம் சந்தித்து அந்த வரலான தொழுகையில் ஏதாவது குறைவு இருந்தால் அந்த குறை யார் நிவர்த்தி செய்வது நாயகம் செல்லல்லாக உலக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் பரல் அல்லாத உபரியான வணக்க வழிபாட்டை அதிகம் அதிகம் நீங்கள் பேடுங்கள் வரலான தொழுகையில் ஏதாவது குறைகள் மறுமை நாளில் இருந்தால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை என்னுடைய அடியான் செய்தானா என்று கேட்பானா மாணவர்களிடத்தில் யா அல்லாஹ் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை உன்னுடைய அடியான் நிறையவே செய்திருக்கிறான் என்று சொல்லப்படும் அப்படியானால் அந்த வணக்க வழிபாட்டு நன்மைகளை எல்லாம் எடுத்து பரலில் உள்ள குறைகள் தீர்க்கப்படும் நாயகம் செல்லல்லாக உலக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் பரலான வணக்க வழிபாட்டில் செய்கிற குறைகள் சுண்ணத்தாக நாம் நிறைவேற்றுகிற வணக்க வழிபாட்டை கொண்டு நிறைவு செய்யப்படும் என்றால் இந்த சுண்ணத்தான விவாதத்துகளுடைய தாட்பரியம் நமக்கு புரிகிறதான் பார்த்த சொர்களே பரலை விட்டால் பரலில் ஒரு குறைவை ஏற்பட்டால் சொர்க்கமே செல்ல முடியாது அந்த பரலை நிறைவு செய்கிற விவாதத்துகள் இந்த விவாதத்துகள் எல்லாம் இந்த விவாதத்தை ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் வெறும் ட்ரையாக பரலான விவாதத்தை மட்டுமே செய்து அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்தில் நிறுன்று ஏதாவது ஒரு குறைகள் ஏற்பட்டால் அல்லாவிடத்தில் மன்றாட முடியுமா அல்லாஹ் விசேஷமாக ஏதாவது அவனுடைய கருணையினால் அவனுடைய அன்பினால் அவனுடைய அருளினால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சலுகையை மறுமையில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமின் காண்பிப்பானா முடியாது நாயகம் செல்ல அல்லாஹ் உலக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நான் உட்பட அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நான் உட்பட மறுமை நாளில் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அல்லாவுடைய அருள் இருந்தால் மட்டும் அல்லாவுடைய அன்பு இருந்தால் மட்டும் அல்லாவுடைய நேசம் இருந்தால் மட்டும்தான் மறுமை நாளில் நீங்களும் நானும் வெற்றி வர முடியுமே தவிர இந்த உலகத்தில் நாம் என்ன செயல்பாடுகளை செய்தாலும் அதை கொண்டு அல்லாவிடத்தில் போய் உரிமையோடு ஒன்றும் கேட்க முடியாது அப்ப அல்லாஹுவை நம் அல்லாஹுவை நாம் நம்மை அல்ல நேசிக்க வேண்டும் புகாரியிலே முஸ்லீமிலே நசையிலே நிறைய பாடங்களில் இந்த நபிமொழியை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹ் ரபுல் அளவேன் யாரையாவது நேசித்தால் முதல் முதலில் அல்லாஹ் ஜிப்ரேல் அழகி செலாத்து வசலாம் அவர்களை அழைத்து சொல்லுவானாம் நான் இந்த பகுதியில் வசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இன்னாருடைய மகன் இன்னாரை நான் நேசிக்கிறேன் ஜிப்ரேலே நீங்களும் நேசியுங்கள் என்பானாம் அல்லா ஜிப்ரேல் அழகி செலாத்து வசலாம் வானலோகத்தில் இருக்கின்ற லட்சோ பலட்ச கோடிக்கணக்கான வானவர்களை எல்லாம் அழைப்பாராம் ஜிப்ரேல் அழகி செலாத்து வசலாம் அல்லாஹ் இப்பொழுது சொன்னான் 
இந்த அடியானை அல்லா நேசித்திருக்கிறானாம் நீங்களும் நேசியுங்கள் என்பாராம் வானவர்கள் எல்லாம் நேசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் அதற்கு பிறகு பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிர் ஜீவராசிகளும் அந்த மக்களை நேசிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒரு நேசம் நாம் இந்த உலகத்தில் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வாங்க முடியாது ஆழ்பலத்தால் வாங்க முடியாது இபாதத்துகளை கொண்டு வாங்க முடியும் அல்லாஹ் மட்டும் நம்மை நேசிக்க ஆரம்பித்தால் நம்மை விட ஒரு பாக்கியசாலி இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்க வேண்டுமானால் அதிகம் அதிகம் சுஜூத் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் ஒரு கட்டத்தில் சொன்னார்கள் ஒலு செய்ய தனது பணியாளர் அனைசிரவி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒலு செய்ய தண்ணீர் எடுத்து வைத்தார் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் கேட்டார்கள் அனஸ் அவர்களே உமக்கு என்னிடமிருந்து ஏதாவது தேவை என்றால் கேளுங்கள் தருகிறேன் என்றார்கள் அப்போது அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு அதிபதி கஜானாவில் நிறைய சொத்துக்கள் இருந்த நேரம் எதை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் அனஸ் அவர்களை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அனஸ் அல்லாஹன் அவர்கள் கேட்டது ஒரே ஒன்றைதான் யார் ரசூல் அல்லா எனக்கு வேண்டும் எது வேண்டும் தெரியுமா சொர்க்கத்தில் உங்களோடு இதே போன்று நான் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் அதற்கு சொன்ன பதில் தினந்தோறும் எனது வீட்டு வேலையை பார் சொர்க்கத்தில் என்னோடு நீ இருப்பா என்றாரா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் என்னோடு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டுமானால் எந்த அளவுக்கு அல்லாவுக்கு நீங்கள் சுஜூது செய்கிறீர்களோ அதை பொறுத்து சுஜூதுகள் அதிகமாக அதிகமாக அல்லாவிடத்திலே அந்த அடியானுக்கு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் அதைத்தான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் கூறினார்கள் இப்படி முன்பின் சுண்ணத்துகள் பனிரெண்டு ரக்காத்து தொழும் பொழுது சொர்க்கத்தில் நமக்கு உன்னதமான மாளிகை தயாராகி விடுகிறது இரண்டாவது ஒவ்வொரு பாங்குக்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் நீங்கள் தினசரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டு ரக்காத் பாங்குக்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில் இரண்டு ரக்காத் தொழுது வாருங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்லதையே நாடுவான் என்று அருகில் சொல் செல்லல்லாகளை செல்லும் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒதுவு செய்தால் ஒவ்வொரு ஒதுவுக்கு பிறகு நீங்கள் இரண்டு ரக்காத்து தொழுது வாருங்கள் பிலால் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை சொர்க்கத்தில் முன்னதாகவே அல்லாஹ் ரபுல்லாலமே அவருக்கு உன்னதமான மாளிகை கட்டி கொடுப்பதற்கு காரணமான இபாதத் ஒலு செய்தவுடன் இரண்டு ரக்காத்து தொழும் பொழுது அன்று பிறந்த பாலகனை போல நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்ன சுண்ணத் இதெல்லாம் பன்னிரண்டு ரக்காத்திலே அடங்காத சுண்ணத்துகள் அடுத்தது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார் யார் ஒருவர் லொகருக்கு முன்னதாக நான்கு ரக்காத்து சுண்ணத்துகள் இரண்டு இரண்டாக லொகருக்கு பின்னால் நான்கு ரக்காத்து சுண்ணத்துகள் இரண்டு இரண்டாக யார் தொழுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா நரகத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் முஸ்லிமில் வருகிற நபிமொழி யார் ஒருவர் லொகருக்கு முன்னதாக லொகருக்கு பின்னதாக நான்கு ரக்காத் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை செய்கிற வழக்கம் உடையவர்களாக இருக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை நரகத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஹராமாக்கி விட்டான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு யார் ஒருவர் அசருக்கு பிறகு நான்கு ரக்கா தொழுகிறார்களோ ஒரு நபிமொழி உண்டு யார் ஒருவர் அசருக்கு பிறகு நான்கு ரக்கா தொழுகிறார்களோ சுன்னத் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவருக்கு அருள் புரிகிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவருக்கு அருள் புரிகிறான் அசருக்கு முன்னதாக அசருக்கு பின்னதாக அல்ல அசருக்கு முன்னதாக யார் ஒருவர் நான்கு ரக்கா தொழுகிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிகிறான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இதெல்லாம் விசேஷமான அந்தஸ்துகள் அன்பான சொல்லுகளை ஒவ்வொரு சுண்ணத்தான தொழுகைக்கும் ஒவ்வொரு அந்தஸ்தையும் சொன்னார்கள் பனிரெண்டு ரக்கா சுண்ணத்தை மொத்தமாக பேணுகிற மக்களுக்கு சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை உண்டு என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதை போல ஃபஜ்ருடைய சுண்ணத்தை யார் பேணுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த உலகத்தில் சிறந்ததை அடைந்து விட்டார்கள் நாம் ஃபஜ்ரே தொழுகிறதுல அது வேற விஷயம் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னது ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்தை யார் ஒருவர் பேணுகிறாரோ அவர் உலகத்தில் இருப்பதை காட்டிலும் சிறந்த ஒன்றை அவர்கள் அடைந்து விட்டார்கள் ஆகவேதான் அல்லாவுடைய தூதர் அதற்கு மட்டும் விசேஷமாக பரலான தொழுகை முடிந்தாலும் தொழுங்கள் என்றார்கள் பள்ளிக்குள் செல்லும் பொழுது நீங்கள் பரலான தொழுகை தொழுகிற நேரம் வந்து இமாம் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் தொழுக நேரிட்டால் சலாம் கொடுத்த உடனாவது முன்னாள் தொழ வேண்டிய அந்த சுண்ணத்தை பின்னால் தொழுங்கள் என்றார்கள் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் ஃபஜருடைய முன் சுண்ணத் லோகருடைய சுண்ணத் அசருடைய சுண்ணத் மேரிப் இசா ஒவ்வொரு நேர தொழுகையிலும் பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை அதனுடைய சிறப்புகள் ஏராளம் ஏராளம் என்பான சொர்களே இந்த உபரியான வணக்க வழிபாடுகளை எல்லாம் 
அல்லாஹ்வுடைய தூதர் தன்னுடைய வாழ்வில் எங்கு தொழுது இருக்கிறார் என்று பாருங்கள் அல்லாஹ்வுடைய வீட் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் வீட்டிலே தான் தொழுது இருக்கிறார் வீட்டிலிருந்து சுன்னத் தொழுது கரெக்டாக ஜமாத்துக்கு வருவார் ஜமாத்துடைய தொழுகை முடிந்துவிடும் பின் சுன்னத்து தொழுவதற்கு உடனடியாக வீட்டுக்கு செல்வார் பின் சுன்னத்து தொழுவார் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய வீடுகளை மன்னறைகளை போல நீங்கள் ஆக்காதீர்கள் கழிப்பிடம் கபரஸ்தான்களிலே தொழுவதற்கு தடை உங்களுடைய வீட்டையும் அப்படி நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் மன்னறையை போல் ஆக்காதீர்கள் வீடுகளிலே நீங்கள் தொழுங்கள் தொழுது வாருங்கள் யார் வீடுகளில் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை தொழுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நிச்சயமாக நன்மையைத்தான் நாடுவான் என்றும் நாயகம் செல்ல அல்லாஹலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இன்னொரு நவிமொழி தொழுகையில் சிறந்த தொழுகை எது தெரியுமா தொழுகையில் சிறந்த தொழுகை எது தெரியுமா உபரியான வணக்க வழிபாட்டை யார் தன்னுடைய வீட்டில் தொழுகிறார்களோ அவர்கள் தொழுகையில் சிறந்த தொழுகையை நிறைவேற்றினார்கள் நாயகம் செல்ல அல்லாஹலை செல்லமர்கள் கூறினார்கள் அன்பாந்த சொர்களே உபரியான வணக்க வழிபாட்டை வீடுகளிலே தொழுவதற்கென்று பிரத்யேகமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வீடுகளிலே தொழ வேண்டும் வீட்டை கட்டும் போதே ஒரு பிரேயர் ஹால் தனியாக நியமிக்கப்பட வேண்டும் வீடுகளை கட்டும் பொழுது அதற்குரிய வசதி வாய்ப்போடு கட்ட வேண்டும் வீடுகளிலே அதிகம் அதிகம் திருக்குறான் வசனங்கள் ஓதப்பட வேண்டும் வீடுகளிலே அதிகம் அதிகம் இபாதத்துகள் மிளிர வேண்டும் வீடுகளிலே அதிகம் அதிகம் தஸ்தீர்கள் சொல்லப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹனுடைய அருள் செய்கிற மலைக்கு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருப்பார் அதிகமான வீடுகளிலே சைத்தான் தான் இருக்கிறார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் கேபிள் கேசட் வகை வகையான படங்கள் வகை வகையான நாடகங்கள் வகை வகையான சித்திர கேலி கூத்துகள் டிவிகளின் மூலம் பார்த்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எல்லா சைத்தான்களும் எல்லா துடி வீடுகளிலும் குடியிருக்கிறார்கள் மலக்குமார்கள் குடியிருக்க வேண்டும் வீடுகளில் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அருள் செய்கிற மலக்கு உண்டு அல்லாவிடமிருந்து அருளை பெற்று உங்களுக்கு வழங்குகிற மலக்கு அந்த மலக்கு வர வேண்டுமானால் வீடுகளில விவாதத்துகள் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களிடத்தில் ஒரு நபி தோழர் வந்து சொன்னார் யார சூழல்லா நான் வீட்டிலே அமர்ந்து சூரத்துல் பக்கராவை ஓதிக்கொண்டிருந்தேன் இன்னொரு நபி மொழி சூரத்துல் கவுஃப் ஓதிக்கொண்டிருந்தேன் என்று இன்னொரு நபி தோழரும் சொல்லுகிறார் அப்படி நான் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது யார சூழல்லாம் வீட்டின் முற்றத்தில் நான் கட்டியிருந்த குதிரை கணைக்கு ஆரம்பித்தது சப்தம் போட ஆரம்பித்தது யார சூழல்லாம் வானத்தை பார்த்தேன் மேகமெல்லாம் இருண்டு வந்தது யார சூழல்லாம் நான் ஓதுவதை நிறுத்தும் பொழுது குதிரையும் சப்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது நான் ஓதும் பொழுது குதிரையும் சப்தமாக கணைக்கின்றது யார சூழல்லாம் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் கேட்டார்கள் நீ முழுமையாக ஓதி இருந்தால் அல்லாஹனுடைய அருள் செய்கிற மலக்கை நீ பார்த்திருப்பாய் அந்த மலக்கு உம்முடைய வீடுகளிலே வந்திருக்கும் அந்த அல்லாவுடைய அருளை நீ பெற்றிருப்பாய் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் கூறினார்கள் அப்படியானால் அன்பார்ந்த சொல்களை நம்முடைய வீடுகள் இபாதத்தால் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் விக்ரிகளால் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் திருக்குறான் அதிகம் அதிகம் ஓதுகிற இல்லங்களாக நம்முடைய வீடுகள் மாற்றப்பட வேண்டும் நம்முடைய தாய்மார்கள் நம்முடைய மனைவிமார்கள் நம்முடைய மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வீடுகளில் உபரியான வணக்க வழிபாட்டை செய்கிற மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் பரலான தொழுகையோ தொழுகின் பக்கம் வாருங்கள் வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள் என்று பள்ளியிலே பாங்கோசை சொல்லப்பட்டு கேட்டால் பரலான தொழுகை வீட்டில் தொல அனுமதியே கிடையாது வீட்டில் பரலான தொழுகையை தொல வேண்டுமானால் மழை காலங்களில் விசேஷமாக ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லும் வீட்டில் தொல பிரத்யேகமாக அனுமதி வழங்கியிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அது அல்லாமல் வீட்டில் இருந்து ஒலு செய்து பரலான தொழுகைக்கு ஒரு அடியான் பள்ளி வாயிலை நோக்கி அவன் நடந்து வருகிற பொழுது அவன் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் கூறிய கூலிய ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு எட்டு எடுத்து வைத்தால் ஒரு நன்மை ஒரு தர்ஜா ஒரு அந்தஸ்து உங்களுக்கு உயர்கிறது மீண்டும் ஒரு எட்டு நீங்கள் எடுத்து வைத்தால் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் மதினா சென்றவுடன் ஒரு நபித்தோழர் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே வந்து சொன்னார் யார் ரசூல் அல்லா எனது வீடு தொலைவாக இருக்கிறது ஒலு செய்து அங்கிருந்து நடந்து நான் பள்ளிக்கு வர வேண்டி இருக்கிறது உங்களை தினந்தோறும் நான் பார்க்க வேண்டும் உங்களோடு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் எனது வீட்டை உங்களது வீட்டுக்கு அருகிலே நான் அமைத்துக் கொள்ளவா யார சூழல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன பதில் எவ்வளவு தூரம் இருந்து நீங்கள் நடந்து வருகிறீர்கள் அந்த அளவுக்கு மறுமையிலே உங்களுக்கு கூலி உண்டு என்றார்கள் இதெல்லாம் மறந்து போன நபிமொழிகள் சைத்தா நமக்கெல்லாம் மறக்கடித்திருக்கிறான் அன்பார்ந்த சோர்களே நீங்கள் யோசனை செய்து பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஃபஜரிலிருந்து இசா வரை பன்னிரண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்துகளை பேணி பாங்கிக்காமத்திற்கு இடையில் இரண்டு ரக்கா சுண்ணத்துகளை தொழுது ஒவ்வொரு ஒலுவுக்கு பிறகும் உள்ள இரண்டு ரக்கா சுண்ணத்துகளை தொழுது வீடுகளில் தொழ வேண்டிய தொழுகை எல்லாம் தொழுது 
வீட்டிலே இருந்து ஒதுவி செய்து பள்ளிக்கு தினசு தினசரி நடந்து வந்து அதிலும் குறிப்பாக ஜமாத்தோடு இக்காமத்து சொன்னவுடன் ஜமாத்தோடு ஜமாத்திலும் குறிப்பாக இமாமுடைய வலதுபுறத்திலே நின்று அந்த நான்கு ரக்காத் மூன்று ரக்காத் இரண்டு ரக்காத் தொழுகை நாம் தொழும் பொழுது தினந்தோறும் இந்த ஒரு செடியூடு தினந்தோறும் இந்த ஒரு முறையை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் கடைபிடித்து வந்தால் அவருடைய சிறப்புகளை நீங்கள் என்னவென்று நினைக்கின்றீர்கள் அல்லாவிடத்தில் உன்னதமான அந்தஸ்து அல்லாஹுடத்தில் உன்னதமான அந்தஸ்து நாயகம் செல்லாகளை செல்லமர்கள் பிரத்யேகமாக சொன்னார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த நபி மொழிதான் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஒதுவி செய்யும் பொழுது கைகள் செய்கிற பாவங்கள் முகத்தை கழுவுகிற பொழுது கண்கள் செய்கிற பாவங்கள் கால்களை கழுகிற பொழுது கால்களால் நடந்து சென்று செய்கிற பாவங்கள் உறுப்புகளின் மூலம் செய்யப்படுகிற பாவங்கள் கலைகிறது ரசூல் செல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உபரியான வணக்க வழிபாடுகளை எந்த அளவுக்கு பெறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் ஒதுவோடே இருந்து கொண்டிருப்போம் அன்பார்ந்த சொர்களே அதே நிலையில் மரணித்தால் இபாதித்து செய்கிற வணக்கசாலியாக இருந்து நாம் மரணித்தால் நபிலான சுண்ணத்தான வணக்க வழிபாடுகளை அதிகம் அதிகம் செய்கிற ஒரு வணக்கசாலியாக நாம் மரணித்தால் புகாரியிலே வருகிற ஒரு நபிமொழி அல்லாஹினுடைய அரிசுடைய நிழல் கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய அரிசுடைய நிழல் ஒவ்வொரு வணக்கசாலிக்கும் வணக்கத்தில் தன்னுடைய வணக்கசாலியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அடியானுக்கு அரிசுடைய நிழல் கிடைக்கும் என்று சொல் செல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஒரு சிறப்பும் நமக்கு கூடுதலாக கிடைக்கிறது என்பார்கள் சொல்கிறேன் இது முன்பின் சுண்ணத்துகள் பாங்குக்கு பிறகு ஒலுவுக்கு பிறகு இப்படி தொழுகிற சுண்ணத்துகள் இது அல்லாமல் ரசூல் செல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் லுகா தொழுகை என்ற ஒரு தொழுகை லுகா தொழுகை எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லாமல் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன நன்மைகளை மிக இலகுவாக பெறுகிற ஒரு இபாரத் லுகா என்றால் முற்பகல் என்று பொருள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் லுகா தொழுது வாருங்கள் மாதம் மூன்று முறை நோன்பு வைத்து வாருங்கள் நிச்சயமாக அல்லா விசேஷமாக உங்களுக்கு அருள் புரிவான் என்றார்கள் ஒரு நபிமொழி மற்றொரு நபிமொழி யார் ஒருவர் லுகா தொழுகிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய உடல்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்மங்களை செய்து விட்டார்கள் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் சுபான் அல்லா அக்பர் எப்படி ஒவ்வொரு தஸ்பீகளும் அதே போல உடல் ரீதியாக நீங்கள் செய்கிற கைகளுக்கு கால்களுக்கு கண்களுக்கு நாக்குகளுக்கு காதுகளுக்கு உடல் உறுப்புகளுக்கு நீங்கள் செய்கிற தர்மம் அது லுகா தொழுகையை பேணி வாருங்கள் அதன் கூலிய அல்லா உங்களுக்கு வழங்குவான் லுகாவுடைய நேரம் லுகாவுடைய ரக்காத்துகள் ரசூல் செல்லாகளை செல்லவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தந்தார்கள் இமாம் நவவி அவர்கள் லுகாவினுடைய நேரத்தை குறித்து நமக்கு சொல்லும் பொழுது அசர் நேரத்திலே இருந்து மயரிவ் நேரம் வரை எந்த அளவுக்கு நேரம் உண்டோ அந்த நேரத்தை நீங்கள் கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் சூரிய உதயத்திலிருந்து என்றார்கள் சூரிய உதயத்திலிருந்து ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் அதிகபட்சம் மூன்று மணி நேரத்து பொறுத்து தொழுகிற தொழுகை லுகா வீட்டிலே இருந்து பணி புரிகிற இடத்திற்கு நாம் தயாராகி வரும் பொழுது இரண்டு ரக்காத்து தொழுகை வீட்டிலே தொழுகிற தொழுகை லுகா தொழுகை நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களுடைய ரக்காத்துகளை குறித்து நமக்கு சொல்லித் தரும் பொழுது இரண்டு ரக்காத் நான்கு ரக்காத் ஆறு ரகாத் எட்டு ரகாத் வரை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் லுகாவினுடைய தொழுகை நமக்கு கட்டுத்தந்தார்கள் சாதாரணமாக தொழலாம் அன்பார்ந்த சொல்களே ஒவ்வொரு தொழுகையில் ஒவ்வொரு ரகாத்திலும் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லும் முதல் ரகாத்தில் குல்யா ஐயுகள் காஃபிரோன் இரண்டாவது ரகாத்தில் குல்கு அல்லாஹு அகத் தொழுதுவாருங்களேன் மனதில் ஒரு அமைதி அல்லாவுக்கு செலுத்த வேண்டிய இந்த சுஜூதுகளின் மூலம் அதிகம் அதிகம் அல்லாஹுவை நாம் வணங்குவதன் மூலம் மனதில் ஏதாவது சஞ்சலப்புகள் இருந்தால் மனதில் ஒரு அமைதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை உருவானால் மனதில் ஏதாவது ஒரு வேதனைகள் இருந்தால் அதிகம் அதிகம் இந்த சுஜுதுகள் செய்யும் பொழுது அல்லா மனதில் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்துகிறான் மன நிறைவை தருகிறான் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாக்கு அல்லாவுடைய வாக்கு அல்லாவை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் விற்கிறர்கள் செய்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மன அமைதி ஏற்படும் அல்லாஹுடைய வாக்கு இந்த வாக்கு நாயகம் செல்லல்லாகளை சமயத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது பாருங்கள் அவருக்கு என்றைக்காவது ஒரு மனவேதனை ஏற்பட்டால் ஒரு கஷ்டம் ஒரு துன்பம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஏற்பட்டால் உடனடியாக ஒலு செய்து இரண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் இது ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய ஒவ்வொரு முமினான ஆண்கள் பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக அமையும் என்பார்ந்த சொல்களை ஆகவேதான் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் 
இந்த அனைத்து வகையான இபாதத்துகளையும் நமக்கு அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத்தருகிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அது போக அல்லாவுடைய ஆலயத்திற்குள் வந்தால் அல்லாவுடைய ஆலயத்திற்கென்றே தனி ஒரு கௌரவம் உண்டு மதிப்புண்டு அந்தஸ்து உண்டு அது முன்பின் சுண்ணத்துகளிலே அடங்காது பாங்குக்கும் இக்காமத்துக்கும் இடையில் தொழுகிறோமே அந்த சுண்ணத்திலும் அடங்காது ஒலு செய்த உடனே தொழுகிறோமே அதிலும் அடங்காது இது பள்ளிக்கென்றே உண்டான ஒரு தனி அந்தஸ்து நீங்கள் எனது ஆலயத்திற்குள் நுழைந்தால் ரசூல் செல்லாஹலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய ஆலயத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்தால் இரண்டு ரகாத் பள்ளி வாயில் காணிக்கை தொலாமல் நீங்கள் அமராதீர்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய பள்ளிக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கை காசல்ல ஒவ்வொரு வழிபாட்டு தலங்களிலும் உள்ளே நுழையும் பொழுது நுழைவாயில் கட்டினம் செலுத்துவார்கள் அதல்ல அல்லாவுடைய ஆலயத்தில் அல்லாஹுடைய ஆலயத்தில் நீங்கள் நுழைந்தால் அமராதீர்கள் இரண்டு ரக்காத் பள்ளி காணிக்கை தொலாமல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இதை நம்முடைய வாழ்விலே பேண வேண்டும் அடுத்ததாக உங்களுடைய தொழுகையில் கடைசி தொழுகை தகஜத்துடைய தொழுகை வித்ருடைய தொழுகை நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் ஏராளம் ஏராளம் சிறப்புகளை அந்த இபாதத்துகளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பா அந்த சொல்லுகளை யார் ஒருவர் இரவு நேர வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் எந்த அளவுக்கு விசேஷமான அந்தஸ்தை அடைகிறார்கள் என்றால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் தகஜித்து வணக்கத்தை குறித்து சொன்னார்கள் பரலுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள ஒரு சிறப்பான வணக்கம் தகஜித்து வணக்கம் ரமலானில் மட்டும் நாம் தொழுகிற இபாரத் அல்ல தகஜித் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தகஜித்து வணக்கம் ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று ரக்காத்து வரை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் அவருடைய எண்ணிக்கையை நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் நேரத்தை குறித்து அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது இரவை நீங்கள் மூன்றாக பிரியுங்கள் கடைசி நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நேரத்தில் தகஜித்து வணக்கத்தில் ஈடுபடுங்கள் அப்படி நீங்கள் ஈடுபடும் பொழுது இரவின் கடைசி பகுதியில் அல்லா வானத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வருகிறான் இறங்கி வந்து பகலில் தவறு செய்த என்னுடைய அடியார்கள் இல்லையா அவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன் என்பானாம் இரவில் தவறு செய்கிற அடியார்கள் இல்லையா பகலில் அவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன் என்பானாம் அன்பாந்த சோர்களே இரவு நேரத்தில் நாம் செய்கிற இபாரத்துகள் தகஜித்து வணக்கங்களில் நாம் செய்கிற இபாரத்துகள் அந்த இபாரத்தின் பொழுது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னது அந்த அளவுக்கு சிறப்பான அம்சங்கள் அன்பாந்த சோர்களே அல்லா எதிர்பார்க்கக்கூடிய நேரம் அல்ல அரசிலிருந்து கீழே இறங்கி என்னுடைய அடியார்கள் இல்லையா கேளுங்கள் தருகிறேன் பிரார்த்தையுங்கள் மன்னிக்கிறேன் கேளுங்கள் தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நேரம் அதிகாலை பொழுது பஜிருக்கு முன்னதாக இருக்கிற நேரம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் மூமின்களினுடைய பண்புகளை குறித்து அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்தின் உன்னதமான இடத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள் அந்தஸ்தில் உயர்வான இடத்திலே இருப்பார்கள் அவர்களுடைய தகுதிகளை குறித்து அல்லாஹ் சொல்லி வரும் பொழுது எல்லோரும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மட்டும் விழித்தெழுந்து தொழுவார்கள் என்கிறான் அல்லாஹ் எல்லோரும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மட்டும் விழித்தெழுந்து தொழுவார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்லுகிறார் இப்படி பஜருக்கு முன்னதாக இரவின் கடைசி பகுதியை தேர்வு செய்து நாம் அந்த இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பனிரெண்டு அதிகபட்சம் பதிமூணு ரக்காத்து வரை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் இரவு தொழுகையை நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் அன்பார்ந்த சோர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் விழுந்து விழுந்து ரமலானுடைய மாதத்தில் பள்ளிக்கு சென்று வீடுகளிலே இருந்து தொழுகிறோம் ரமலானுடைய மாதம் முடிந்தால் அந்த தொழுகையை நாம் ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் இருக்கிறோம் ரமலானுக்குரிய தொழுகை அல்ல அந்த தொழுகை நம்முடைய வாழ்வில் பேண வேண்டிய மிக முக்கியமான தொழுகை அந்த தொழுகை நம்முடைய வாழ்வில் இரவு நேரங்களில் அதுவும் குறிப்பாக கடைசி நேரத்தில் தொழுகிற தொழுகை அந்த தொழுகை என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் என்பார்கள் சொல்களை அடுத்ததாக நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் மூமீன்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளிலும் ஒரு சில தொழுகைகள் உண்டு மூமீன்கள் யாராவது இறந்த செய்தியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் அவர்களை குளிப்பாட்டுகிற நேரத்தில் நீங்கள் கலந்து கொண்டால் ஒரு கீராத்து நன்மை அந்த ஜனாசாவை நீங்கள் தூக்கி சென்றால் இரண்டு கீராத்து நன்மை ஜனாசாவுக்கு தொழுகை நடத்தி அடக்கும் வரை நீங்கள் இருந்தால் மூன்று கீராத்து நன்மை ஒவ்வொரு கீராத் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மொழிக்கு உதர உதாரணம் உகது மலை என்றார்கள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு ஜனாசாவுக்கு செலுத்த வேண்டிய வணக்க வழிபாடு ஒரு மூமீனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை 
ஒரு ஜனாசாவை கேள்வியுற்றால் அந்த ஜனாசாவிலே போய் நின்று கொண்டு ஜனாசாவுக்காக வேண்டி செய்கிற இபாடு வணக்க வழிபாடு இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்க வேண்டும் என்பாந்த சொல்லுகளே மூமீன்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உபரியாக செய்ய வேண்டிய கடமை நஃபிலாக செய்ய வேண்டிய கடமை சுண்ணத்தாக செய்ய வேண்டிய கடமை இப்படி அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் நிறைய வணக்க வழிபாட்டை இஸ்லாமிய சமூக மக்களுக்கு போதித்தார்கள் நினைவு இருக்கிறது நாம் எல்லாம் மறந்து விட்டோம் சைத்தான் மறக்கடித்து விட்டான் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் அருமையான ஒரு உதாரணம் சொன்னார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தீமைகளை செய்கிறவர்கள் தினந்தோறும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தீமைகளை செய்கிறவர்கள் உங்களில் யாராவது உண்டா இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு நன்மைகளை தினந்தோறும் அடைகிறவர்கள் உங்களில் யாராவது உண்டா ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு நாள் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தீமையா இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு நன்மையா யார் ரசூல் அல்லா அது எந்த வகையான நன்மை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னது மிக சுருக்கமான விளக்கம்தான் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் சுபகான் அல்லா முப்பத்தி மூன்று முறை அலமது இல்லா முப்பத்தி மூன்று முறை அல்லாஹு அக்பர் முப்பத்தி மூன்று முறை லா இலாக இல்லா ஒரு முறை இது ஒரு தனி சிறப்பு இதற்குரிய கூலி தனி கூலி ஆனால் இந்த இடத்தில் ரசூல் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் நீங்கள் சுபகான் அல்லா பத்து முறை அலமது இல்லா பத்து முறை அல்லாஹு அக்பர் பத்து முறை முப்பது முறை ஐந்து நேர தொழுகைக்கு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது நூத்தி ஐம்பது முறை அல்லாஹு எழுதுகிற நன்மை ஆயிரத்தி ஐநூறு நீங்கள் தூங்கச் செல்கிறீர்கள் ஒலு செய்து அங்க சுத்திகளை தூய்மையாக்கி தூங்கச் செல்கிறீர்கள் தூங்கச் செல்லும் பொழுது சுபகான் அல்லா முப்பத்தி மூன்று முறை அலமது இல்லா முப்பத்தி மூன்று முறை அல்லாஹு அக்பர் முப்பத்தி மூன்று முறை லாயிலாக இல்லல்லா ஒரு முறை சொன்னது நூறு தஸ்பீக் எழுதுவது ஆயிரம் நன்மை தொழுகைக்கு பிறகு சொன்ன பத்து பத்து தஸ்பீகளிலே ஆயிரத்தி ஐநூறு நன்மை தூங்க செல்கிற பொழுது சொல்லுகிற நூறு தஸ்பிகளுக்கு ஆயிரம் நன்மை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தீமையும் அளிக்கப்படுகிறது யார சூழல்லா இவ்வளவு சிறப்பான இந்த ஒரு காரியத்தை ஏன் நாங்கள் செய்யாமலே இருக்கிறோம் என்ன காரணம் யார சூழல்லா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் பதில் சொன்னார்கள் பள்ளிக்கு நீங்கள் செல்லுகிறீர்கள் ஏன் தஸ்பிக செய்யாமல் நீங்கள் மறந்து வருகிறீர்கள் தெரியுமா வாங்கு சொல்லும் பொழுது சைத்தான் ஓடிவிடுகிறான் பாங்கு சொன்னவுடன் திரும்ப வருகிறான் இக்காமத்து சொல்லும் பொழுது திரும்ப சைத்தான் ஓடுகிறான் இக்காமத்து முடிந்தவுடன் திரும்ப வருகிறான் நீங்கள் தொழுகையில் இருக்கும் பொழுது அதை நினைத்துப்பார் இதை நினைத்துப்பார் என்றெல்லாம் தொழுகையிலே பல்வேறு வகையான ஊசலாட்டங்களை உங்களுக்கு உண்டாக்குகிறான் தொழுகை முடிந்தவுடன் அந்த இடத்திலிருந்து உங்களை அப்புறப்படுத்தவே சைத்தான் முயற்சி செய்கிறான் நீங்கள் பழிகேடாகி விடுகிறீர்கள் உறங்க செல்கிறீர்கள் வீணான பேச்சுக்கள் வீணான காட்சிகள் வீணான நேரங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி உறங்க சென்று சீக்கிரம் உங்களை உறங்க வைப்பதற்கு முஸ்லீம்களில் அவன் ஈடுபடுகிறான் ஆகவே அந்த நேரத்திலும் அந்த தஸ்பீகை நீங்கள் போடும் போக்காக இருந்து விடுகிறீர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தொழிலுக்கு பின்னால் சொல்ல வேண்டிய தஸ்பீகுகள் தூங்க செல்லும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய தஸ்பீகுகள் நீங்கள் முறையாக சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு நன்மை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தீமைகள் அளிக்கப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிறப்பு அன்பான சொல்லுகளே இதனுடைய மகத்துவம் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்ப தெரியும் தெரியுமா அல்லா மறுமை நாளில் நன்மை தீமையை எடை போடுவானே அப்பொழுது மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நபிலான தொழுகை இரண்டு ரக்கா தொழுது இருந்தால் சொர்க்கம் சென்றிருக்கலாமே அல்லாஹு அக்பர் ஒரு பத்து பத்து முறை சொல்லி இருந்தால் சொர்க்கம் சென்றிருக்கலாமே ஏதாவது ஒரு சுபகான ரபில் அலீம் ஒபிகம் திகி சுபகான் அல்லாஹி ஒபிகம் திகி சுபகான் அல்லாஹ் அலீம் ஏதாவது ஒரு தஸ்பீக சொல்லி நாம் இந்த சொர்க்கம் சென்றிருக்கலாமே என்று ஆதங்கப்படுகிற அந்த நாளில் தான் இந்த மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியும் அன்பா அந்த சொர்களே யோ மையுல் மருமின் அகிஹி உங்களுடைய தாய் உங்களுடைய தந்தை உங்களுடைய மனைவி மக்கள் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் உங்களை விட்டு வெருண்டோடுகிற நாள் அந்த நாள் அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் காசு பணத்தை வைத்தோ அந்தஸ்தை வைத்தோ உறவு முறைகளை வைத்தோ மறுமை நாளில் அல்லா தீர்ப்பு சொல்ல மாட்டான் யார் எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு சுஜூது செய்தார்கள் என்பதை வைத்து எந்த அளவுக்கு அவனை தஸ்பீகு செய்தார்கள் என்பதை வைத்து எந்த அளவுக்கு இபாதத்துகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்பதை வைத்து எந்த அளவுக்கு திருக்குறானை ஓதினார்கள் என்பதை வைத்து அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் மதிப்பெண்கள் போடுகிற நீதிமன்றம் அந்த நீதிமன்றம் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா சூரத்துல் காஃப் என்கிற அத்தியாயம் சூரத்துல் பக்ரா என்கிற அத்தியாயம் மறுமை நாளில் அல்லாஹுடத்திலே மன்றாடுமாம் யா அல்லாஹ் என்னை ஓதி கண்ணியப்படுத்தினான் யா அல்லா 
எங்களுடைய பரிந்துரையை ஏற்றி இந்த அடியானை மன்னிப்பாயாக ஏன் அல்லா இபாதத்துகள் பேசுகிற நாள் அந்த நாள் மனிதன் பேச முடியாத நாள் அந்த நாள் அல்லாவுடைய அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பேச முடியாத அந்த நீதிமன்றத்தில் நோன்பு தொழுகை தஸ்பீர் இன்னபுற இபாதத்துகள் மட்டும் அல்லாவிடத்திலே மன்றாடுகிற நாள் அந்த நாள் அந்த நாளில் தான் இந்த இபாதத்துகளின் மகுமை நமக்கு தெரியும் அன்பாந்த சொல்லுகளை ஆகவே நம்முடைய வாழ்வில் நாம் மறந்து போன இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த நல்ல நாளில் நான் நினைவுபடுத்தி இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வாழ்வில் பனிரெண்டு ரக்கா சுண்ணத்துகள் பாங்கிற்கும் இக்காமத்திற்கும் இடையில பேண வேண்டிய சுண்ணத்துகள் ஒது செய்து பிறகு தொல வேண்டிய சுண்ணத்துகள் வீடுகளிலே தொல வேண்டிய வணக்க வழிபாடுகள் தகஜித்து வணக்க வழிபாடுகள் லுகா தொழுகை இப்படி உபரியாக நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் எவைகளை எல்லாம் வணக்கம் என்று நமக்கு கற்றுத்தந்தார்களோ அந்த வணக்கத்து அனைத்தையும் நம்முடைய வாழ்வில் முழுமையாக பேணி அதன்படி நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து ஒரு சகோதரர் ஒரு சீட்டில் எழுதி நினைவுபடுத்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நான் சொன்னது சரி அவர் புரிந்தது தவறு அதாவது இமாம் நவவி அவர்கள் லுகாவினுடைய நேரத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது சூரியன் உதித்ததிலிருந்து அந்த லுகாவினுடைய ஆரம்ப நேரம் எதுவரை என்பதை விளக்குவதற்கு இமாம் நவவி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அசரிலிருந்து மாறி வரை அந்த வக்துக்கு என்ன நேரம் இருக்கிறதோ அந்த நேரத்தை நீங்கள் சூரிய உதயத்திலிருந்து கணக்கிட்டுக் கொண்டு லுகாவினுடைய நேரத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அதுதான் அதனுடைய விளக்கம் சகோதரர் திருத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாஹிரதா வானி அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா